teaching about prophecy in a few things. И сделаю небольшой вывод, заключение о обучении о пророчестве. In Corinthian, First uh, uh, Corinthians chapter fourteen. Первый Коринфянам четырнадцать. Verse twenty six and forty. Сороковой стих и шестой. Verse twenty six. А, двадцать шесть и сорок. What then shall we say, brothers? Так что же сказать, братья? When you come together, everyone has a hymn, or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. All of this must be done for the strengthening of the church. Все все должны будут к назиданию. So everything we do is for the benefits of the church. Все, что мы делаем к преимуществу церкви. Not to show off how gifted we are. А не похвастаться тем, насколько мы одарены. But to bless, to bless others. Но чтобы это было благословение. And verse forty. И через сороковой стих. But everything should be done in a fitting and orderly way. Только все должно быть благопристойно и чинно. And verse thirty-two. И тридцатой стих. The spirit of prophets are subject to the control of prophets. Духи пророческие послушны пророкам. What does it mean? Что это значит? Ah, so you cannot say. Вы не можете сказать. I'm filled by the Holy Spirit. Я наполнен Духом Святым. The Holy Spirit control me. Дух Святой меня контролирует. So everything I say is from the Spirit of God. От Духа Божьего. So you must listen. Потому что поэтому должны слушать. Thus says the Lord. Так говорит Господь. And so on. И так дальше. Ah, no way. Нет, не так. So the Holy Spirit doesn't control you. Дух Святой не контролирует вас. But the Spirit of the prophet is subject to the prophet. You can control yourself. The Holy Spirit does not control you. So you receive a prophecy. You can express it in your own way. Some who some some uh, ministers of God who are more uh, more uh, emotional. Которые более эмоциональны. The moment she prophesies, тот момент, когда вы пророчествуете, she prophesies crying. Она плачет. The Lord, He was, He loved you so much. О Господь, люби тебя. Ah, so you can do it. Тому вы можете так делать. And some who are more steady. А более стабильные. Hey friend. Oh, привет, друг. I feel the Lord is saying this to you. Я чувствую, что Господь говорит тебе это. He loves you. Он любит тебя. But he wants you to repent. Он хочет, чтобы ты покаялся. It's okay. God loves you. Bless you. Все хорошо. Бог любит тебя. Благословений. You can prophesy this way. Вы можете так пророчествовать. Ah, so you have the feeling. Поэтому у вас есть чувство. You feel that you think, you believe, you receive something. И вы верите, чувствуете, что что-то принимаете. You can express it. Можете выразить это своими словами. In your own style. Своим стилем. And with your own character, it's okay. И как свой образ, свой стиль. Uh huh. So, and it doesn't mean that every word you say. И это не значит, что каждое слово, которое вы говорите, from the Holy Spirit. На сто процентов от Духа Святого. The Holy Spirit only gives you some idea. Дух Святой только дает вам некоторые идеи. But you can express it. You can say it. Вы можете сказать это. In your own way, with your own word. Своими словами, своим образом. So be when you minister prophecy, be humble. Пророчествуйте, будьте смиренными. And you don't have to believe yourself or tell people that this is from the Lord. Поэтому не надо себе говорить, другим людям говорить, что это от Бога, но я чувствую, что Дух Святой говорит это тебе. Иногда я даже не уверен, это мое мышление, либо это Дух Святой. И я просто говорю, брат, у меня есть такое чувство. Я поделился с тобой этим. И ты подумай об этом. 
Если ты чувствуешь, что это от Бога, то тогда подумай о том, как, как, uh, что сделать потом, что делать. Но если это не к тебе относится, то тоже все в порядке. Когда мы служим пророчеством, то, что вы принимаете, возможно, еще не произойдет. И когда вы ждете Господа, видите, у вас появляется видение. В видении вы видите какого-то брата. Going to some places that she that he should not have. Которая ему uh, не надо было идти. To be there. Ему не надо было Doing something. Делать что-то. Not good. Плохое. Не хорошее. You thought, wow, this is. Думаете. This is a vision. Это видение. Revealing. Открывает. What, what the brother did. То что сделал брат. He committed sin. And then you take a microphone. И затем вы берете микрофон и говорите. Wow, in the vision, Во имя Иисуса, я видел видение, я видел этого брата, я сделал что-то не так. And that brother, и этот брат, no, он говорит, нет, я никогда этого не делал. Никогда этого не делал. How can you say that? Как you ты можешь это говорить? Ты уже пророк. Then who is right, who is wrong? Кто прав, кто виноват? Him could be wrong. Yes, number one, the one who received the message could be wrong, but he could be right. He could be right. If she is right, then the brother must be wrong. Unnecessarily. Maybe this vision the Lord revealed to you Возможно, в этом видении Господь открыл вам. Еще не произошло этого. Но этот брат есть такое искушение, такая опасность. Пророчество является предупреждением. И нам нужно быть осторожными, чувствительными. Prophecy is not to condemn. Что цель пророчества не осудить. It's not to bring him down. Не как-то загнать вниз. Even if your the vision that you receive is right. Даже если видение, которое вы видели, правильное, что брат тот согрешил. But the Lord revealed to you is to help him. Is to save him. Is to bring him back to the Lord. Как возвратить его к Богу. Ah, so we need to know how to handle this. Message that we have received from the Lord. И нам нужно знать, как разбираться, справляться с этим посланием от Господа. Maybe this is only a warning. Поэтому первое, возможно, это только предупреждение. And you have to talk to him personally. Нужно лично с ним поговорить. And privately, not openly. Лично не публично. So you take him to a corner. И призываете его. When I was praying, I received this picture. Когда я молился, я видел такое видение. Maybe this is a warning to you. Такую картину, может это предупреждение. But you don't have to tell me what is it. Но не говори мне что это. Okay, I just share with you. Просто делюсь с тобой. God bless you. Maybe he will just explain. Oh no! Last night I was at home with my wife. I didn't go anywhere. Then, oh, I understand. Sometimes God reveals things to us. 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 Sometimes God And not to pull him down. Чтобы созидать его, не уничтожить. And okay. As the Bible says, the spirit of prophet submit or subject to the prophet. That is. 
Дух пророческий, духи пророчески повинуются пророкам. The Holy Spirit will give us the message and up to us how to express it, how to say it, when to say it. И Дух Святой даст нам какое-то послание, какие-то слова, и от нас зависит, где сказать, когда сказать, как сказать. Then the condition our, of our own spiritual life is also very important. И также состояние нашей личной духовной жизни очень важно. Because it will affect how we minister the Потому что это будет влиять на то, как мы служим пророчеством. Bible says only good trees will produce good fruit. Только хорошие деревья производят хорошие плоды, добрые плоды. Ah, if your tree is your the tree is not good. Если ваше дерево плохое. And it can produce bad fruit. И оно будет производить плохие плоды. Ah, for instance, when you receive something in the spirit. Например, если что-то принимаете в духе. But in your heart you have some hatred. Your head. Но в сердце есть ненависть. You don't like him. Не нравится вам человек. And you receive some something from the Lord. И вы принимаете что-то от Господа. And you begin to use what you receive to criticize that person. Начинаете because you don't like him. Использовать это для критики, потому что вы вам не нравится человек. Ah, you can do that. Вы это можете, это возможно. But the problem is with your own spiritual condition. Но проблема с вашим личным духовным состоянием. Поэтому убедитесь в том, что дерево ваше хорошее дерево. И чтобы служение наше произвело добрые плоды. И в Роман 12.6 Если мы пророчим, мы пророчим по уровню нашей веры. И пророчествуем от уровня, в зависимости от уровня нашей веры. There are different levels of prophecy. Есть различные уровни пророчества. The most ordinary, по мере веры, most ordinary prophecy is speaking encouragement, распространенное пророчество это утешение, одобрение, под помазание. So that the word will touch people and set people free and bring healing. Людям освободило. This is the most ordinary. But there are some other prophecy. It talks about the destiny of that person, the future of that person. And this kind of prophecy need a higher level of faith. That means you have been moving in this prophetic gift for many years. You have many experience. Опыта пророчеств. And with a lot of confirmation. И много подтверждений было. Proven. И доказательств. That you are moving in. Доказательств тому, что вы движетесь. Then you are more experienced. You have higher level of faith. Опытный, у вас больше веры. You have more boldness. И у вас есть смелость. Ah, to prophesy about the the future of a person. Чтобы пророчествовать того человека. The direction of a church. О направлении церкви пророчествовать. Even you can prophesy to the nation, to the president, to the king. Ah, so you can you can grow in the level of your faith. Поэтому вы можете расти и переходить от на разные уровни веры. Ага. And we need to understand not everyone who prophesies is a prophet. И не каждый, кто пророчествует, является пророком. You are just an ordinary Christian. You prophesy. You are moving degree by degree. 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 You are moving degree by To be accurate. И что пророчество является точными. Есть доказательства. For many years. На протяжении многих лет. And then maybe people will say that, oh, this is really a prophet. Тогда, возможно, люди скажут, о, да, это настоящий пророк. But you don't call yourself Mr. Prophet. Но вы не называете себя мистер пророк. You don't put in the name card, I am a prophet. Вы не пишете визитную карточку типа пророк, мистер пророк такой-то. So after this class, you can put an 
Okay, prophet so and so. Пророк такой-то, такой-то. But I did not say that you you should do it. Я не говорю, что вы это делаете. But if you want to do it, there are some some people are doing that. Но некоторые люди так и делают. Okay. But this you you need a really a calling from the Lord. И для этого нужно по настоящему призвание от Бога. And when we minister prophecy, we have to minister in love and in wisdom. Когда мы служим пророчеством, мы служим в любви и с мудростью. We do everything out of love. Все мы делаем из-за любви. And we do it with wisdom. И делаем это с мудростью. We say it nicely. Мы говорим это приятно. To bless people. Чтобы благословить людей. To build up people. Чтобы созидать людей. Ah. So we have to be sensitive with the, the setting of the environment. Shall I say it openly or personally? Or shall I say shall I share it now or wait for another opportunity? So we need to use our wisdom. Okay. And do not curse, and do not condemn, and do not pull people down. Не проклинайте, не осуждайте, не разрушайте людей. Only encouragement, encourage. Ободрение только. Uplifting. Bring healing. Вышивание, исцеление. That is the purpose of prophecy. Это цель пророчества. And do it in humility. И делайте это со смирением. With good spiritual, our own, I mean, a health, good and balanced spiritual life. С сбалансированной духовной жизнью. And it would be best if we have a spiritual prayer partner moving together. Лучший вариант, когда у нас есть духовный партнер, с которым мы движемся вместе. So that you will not become a lone ranger doing everything on your own. Вы не станете одиноким странником, который делает все сам по себе. Because all spiritual gift can be dangerous. Так как все духовные дары могут быть опасными. Ah, especially prophecy can be dangerous. Может быть опасным. Dangerous to yourself, bringing harm to yourself, to your spiritual life. Для вашей духовной жизни вы становитесь гордыми. You become arrogant. Высокомерными. Ah, so it's good to have. Поэтому хорошо иметь молитвенного партнера. Ah, be accountable to one another. Быть подотчетными друг другу. Check one another. Проверять друг друга. That is to protect ourselves. Для того, чтобы защитить себя. And finally, и наконец, we minister under the authority of our senior pastor. Мы служим под властью духовного лидера. So you you don't feel in your heart even secretly that oh now I am more gifted than my pastor. More what? I am more gifted than my pastor. Так чтобы вы не думали в сердце своем, я теперь более одаренный, чем мой пастор. I am more gifted than most of the leaders in the church. И более одаренный, чем лидеры церкви. Now I feel that I am somebody. Теперь я чувствую, что я кто-то. Why must I listen to you? Почему я должен слушать вас? So every day you wait in prayer, pray and wait upon the Lord. И каждый день вы молитесь, ожидаете Господа. Oh, and then you say, Oh, God is telling me, link me this. God is leading me this way. И потом вы говорите, Господь ведет меня таким путем. And and you don't submit to the pastor. И and you don't submit to the leadership of the church. Не подчиняйтесь лидерам. You must not do that. Этого не надо делать. Ah, so you have to, especially you are. Вам надо. Moving in. Особенно. In the gift of the spirit. Если вы движетесь духовным дарам. All the more you need to submit to the 
spiritual authority above you. Более нужно подчиняться духовной власти. So that you will not bring division to the church. Чтобы не принести разделение в церковь. Because the devil knows. The devil will come in to attack the church. The more you move in the spirit, the more you are moving in the spirit, the devil will be more jealous. Uh, the devil will be more jealous. He will find ways. He will try his best to bring harm to you and to the church. Возможно, со своей стороны сделать, чтобы вам повредить. So all the more you need the protection of your pastor. Тем более вам нужна защита пастора. And the whole body of Christ. И всего тела Христова. So you you have to be humble. Поэтому вам надо быть смиренными. No matter how gifted you are. Независимо от того, насколько вы одаренные. The more gifted you are, the more humble you have to be. более одаренные, тем более смиренные вы должны быть. So that God can raise you up. Чтобы Господь can use you greatly. Поднял, вознес вас и использовал вас. And the devil will not be able to harm you. И чтобы дьявол не смог повредить вам и церкви. Amen. Amen. Yeah, I have to say this because I know that God is going to use you mightily. Я это говорю, потому что знаю, Бог будет вас сильно использовать. So until one day you become a senior pastor, then that will be a different story. И до тех до момента, когда вы станете главным пастором, это уже будет другая история. Now we come to healing. Теперь мы подошли к исцелению. How to pray for the sick? Как молиться о больных? Okay, question number one. Первый вопрос. When you pray for the sick, когда вы молитесь о больных, do you open your eyes or close your eye? Закрывать глаза либо открывать глаза? Well, this is a funny question. Это смешной вопрос. А? Doesn't matter. Uh, Does doesn't matter. matter. Doesn't matter. <laughs> doesn't really matter. Yeah, because as our most of our Christian tradition, Потому every time we pray, we close our eyes. По христианской традиции, когда мы молимся, мы закрываем глаза. In fact, you tell me where in the Bible? Где в Библии? Tell us to close our eyes где, when we pray. Где сказано, что надо закрывать глаза, когда молишься? Нет. <laughs> We don't have such tradition. Huh? We don't have such tradition. You don't have. Okay. So you but most of the time you pray you close your eyes. В большинстве случаев, когда вы молитесь, вы закрываете глаза. Unless you are driving. Huh? <laughs> Unless you are driving. Если только вы не ведёте машину. Okay. Now, so in my experience, поэтому из моего опыта, uh praying for the sick, молитва о больных it would be better if you open your eyes. Лучше будет, если открыть глаза. Because you have to look at that person. Потому что нужно смотреть на человека. Ah, and find out the spiritual condition. Увидеть духовное состояние. The physical condition. Физическое состояние. Ah. Is, you want to say something? What if he's in agony, the ah? person of agony and dying? Ah? He's saying, if the person is in agony ah. and dying, you dying. know what agony is? Okay, it's yes. a, a process of death. Yes. Uh. And yesterday when I was praying for your daughter, I was praying with open eyes. Hmm? No. You understood? Okay. <laughs> yeah. In the Bible, when the apostles pray for the sick, в Библии, когда апостолы молились о больных, смотрели на человека. Нужно смотреть глазами, уставиться. Поэтому это первый урок о том, как молиться о больных. В служении Иисуса Он по-разному молился о больных. There is not a fixed method for praying for the sick. И нет какого-то определенного способа как молиться о больных. And most of the time, he commanded. Он приказывал. So when praying for the sick, 
we can command the sickness. Мы молимся об больных, приказываем болезни. Sometimes the Lord Jesus only speak one word. Однажды один, некоторые за Иисус говорит только одно слово. With one touch of his hand. Иногда только прикасается рукой. Sometimes he anoint with oil. Иногда помазывал и помазывал Sometimes гелием. he use his saliva. Иногда слюну использовал. And sand and apply to the eye. И пыль. И на глаза возлагал. Ah, he spit. Плюнул. <laughs> and sometimes they were healed instantly. Иногда они внезапно исцелялись. Sometimes they were healed gradually. Иногда исцелялись постепенно. Sometimes all were healed. Иногда все исцелялись. And sometimes only few were healed. Иногда только пару человек исцелялось. Sometimes through forgiveness of sins. Иногда через прощение грехов. Yeah, there are many types, many, many different ways of uh, ministering healing. Есть много различных типов видов служения исцеления. So the same way when we pray for the sick. И как мы молимся о больных. Sometimes we do deliverance. Иногда также освобождение происходит. Sometimes we uh, give counseling. Иногда консультируем. Sometimes we need to trace back their uh, the history, the family history. Иногда нужно семейную историю. The family curses. Проследить. Generational curses. Родовые проклятия, семейные проклятия. Ah, and so on. И так далее. Okay. And the Bible says the gifts of healing. Gift with an S in English. Библия говорит как дары исцелений. Which means there are что означает many different kind of gifts in healing in the healing ministry. Uh, some people are some some ministers of God are more effective praying for a certain kind of sickness. И некоторые служители более эффективны в молитве за какую-то одну болезнь. So in the body of Christ, и в теле Христовом, we need one another. Мы нуждаемся друг в друге. Sometimes I pray for this person and he did not, did not get healed. But another person comes and pray and he is healed. Uh, God used different persons for different situations. Uh-huh. And there are different kinds of healing including the physical, mental, and spiritual. And there are different ways of prayer. Number one is the commanding prayer. In Jesus' name, get out! It's a command. Command the sickness. And most of the time we pray this prayer to command the sickness to get out. Uh, to pray with authority. Uh, so before you pray this commanding prayer, you need to. Молиться это молитвой власти, приказа. The power, the power of God moving, working in your spirit man, in your inner man. Нужно, чтобы Божья сила двигалась в вашем внутреннем человеке. Ephesians chapter three verse sixteen. Ephesians three sixteen. God empower your inner man with the spirit of God. And the greater power you have moving in your spirit man, and your command will be more powerful. And the next kind of prayer is prayer with anointing. Следующая молитва, молитва с помазанием. Под помазанием. Under anointing means in a spirit-filled environment. То, что в духовной реальности, в духовном. Особенно во время собрания. Каждый молится. И Господь явит какому-то человеку, пожалуйста, подожди. У тебя такое состояние, и я помолюсь о тебе. И и Дух Святой проведет исцеление для этого человека. Поэтому это под помазанием. 
And sometimes we do not feel the anointing. We do not feel uh, the leading of God to pray for a certain person. But we are in this situation that we have to pray for a certain person. So in 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 book of uh, James, there's a kind of prayer that the, the prayer of faith. Pray by faith. I don't feel there's a healing anointing around. But the person has come to me and I, I have to pray for, for him. So I just pray by faith in Jesus' name be healed, you receive healing. Uh -huh. This is a prayer by faith. Mm. And there is a prayer of agreement. We agree with one another. In Matthew 18, verse 18, the Lord Jesus says, two or three of you gather together and pray in my name. Agree with one another. And are we with you? And grant your prayer. И я отвечу на вашу молитву. So, uh, we pray together in agreement. И поэтому молимся вместе в согласии. For healing for, of certain person. Uh, чтобы пришло исцеление для какого-то человека. And then the prayer of repentance. Также молитва покаяния. James 5. Иакова 5. Verse 16. 16. What if after prayer and no healing? Вот а что если после молитвы нет исцеления? Would would there be any problem if someone come because we tell them we advertise oh there'll be a healing ministry in this meeting we have a pastor from America and допустим, then they bring the sick допустим, говорим, исцеления, and pray, приезжает, being prayed over больных, больного, больных, молитесь, and yet no healing молятся, he was not healed will his faith, his faith be affected? Huh? will his faith be affected? So, Повлияет ли это как-то на его веру? Если человек приходит so much, наполнен верой, так so много молится, так him, много людей молится о нем, и все же он не исцеляется, hurt, и это обидено, он обижен, разочарован, это даже повлияло на его веру yeah, в Бога. Это тоже возможно. This can happen. Это может произойти. So people say, oh, we have better not to have healing ministry in the church. Поэтому люди скажут, лучше, чтобы не было служения исцеления. Yeah, there are people they think that way because и есть люди, которые так думают. Pray for the sick, not everybody will be healed. Потому что когда мы молимся, не каждый будет исцелен. We pray for ten people. Sometimes only one or two heal, and eight will not heal. Yeah. It's an example of Sidrach, Mesach, and Abednego. It's from the book of Daniel. Those three friends. They say even if God doesn't deliver us, they. Anyway, wouldn't bow down before that idol, and their faith would stay anyway. <coughs> stay it was anyway. not. It wasn't uh, yeah. really matter for them if okay. they would be delivered. That's right. Or not. Yeah. So be we believe God is graceful. But we is gracious. Бог we have the grace of God. Uh, I have been praying for so many people, and many were healed, and many were not healed. 
It is natural. Это естественно. Потому что мы просто человеческие создания. Uh -huh. So by the grace of God, we pray some were healed. But as we minister with love, whether he is healed or not healed, he, he, he is encouraged. He is blessed. Because so many people care for him, love him, pray for him. Even though he is not healed or not completely healed, but in the spiritual environment, he is uplifted. So we don't have to worry. If, what if he, he is not healed? Ah, we just bring it to God. Просто приносим это перед Богом. И нам не надо, чтобы это на нас повлияло. Вот что нужно знать, когда мы движемся в служении исцеления. Мы знаем, что некоторые исцелятся, а некоторые не исцелятся. И мы также молимся, что те, кто не исцелятся, и те, кто не исцелятся, молимся, чтобы они были благословлены. И ободрены. Потому что мы это делаем с верой. Это атмосфера любви и веры. В хорошей духовной атмосфере. Приятной. So it is important when people are not healed. We do not blame anybody. We don't blame ourselves. Oh, I'm useless. Oh, you have no faith. <laughs> This is a very common mistake. Это очень распространенная ошибка, которую некоторые When делают. No healing, Если нет исцеления, мы обвиняем, что нет веры. Но из моего опыта, sick, когда я молюсь о больных, fact, я даже не has. принимаю во внимание, сколько веры у меня, либо у человека. Sometimes I feel that well, I have faith. Иногда я чувствую, что мне много веры, я молюсь, и нету исцеления. And many times I do not feel any faith at all. Я вообще никакой веры не чувствую. And pray and many healing. И много исцелений. You can try. Можете попытаться сделать. Wow, wow, I have faith. О, у меня есть вера. I have fasted for three days. Я постился три дня. And pray. И молюсь. And not many healing. И много исцелений. Sometimes suddenly I was when I was I was not prepared at all. Иногда внезапно я вообще не готов, не готовился. Someone came and please please pray for me. И кто-то пришел и говорит, пожалуйста, помогите мне. So I have no time to generate my faith. У меня даже нет времени, чтобы над верой работать. Я просто молюсь. And he got healed. И он исцеляется. So how to explain? Поэтому как объяснить? It does not depend on us. God does whatever He wants. It yeah. does not depend on us. Yeah. So we do not heal people because of our faith. Мы не исцеляем людей из-за нашей веры. But when we have love in our heart, но когда в нашем сердце есть любовь, достаточно любви, тогда помазание будет течь. The anointing of God will flow. Божье помазание будет течь. So love is much more important than faith. Потому любовь намного важнее, чем вера. Even though you may not have Faith, but you have the love. Даже если у нас у вас может быть немного веры, но есть любовь. Любовь принесет исцеление. Yes. Ah, so we. This is the teaching of the Bible. Это учение Библии. We move in the gift of the Spirit. Мы движемся в дарах духа. With love. С любовью. Ah, the only reason. Единственная причина. Is love. Это любовь. And the most powerful ministry is the ministry of love. И самое сильное служение это служение любви. Love will bring out prophecy. Love will bring out word of knowledge. Word will bring out healing. Придет исцеление, придет пророчество.
And because the Lord has been using me to teach about healing, поскольку Господь использовал меня в этом учении об исцелении, so every time I teach, I need to give когда я учу, мне нужно продемонстрировать to how to pray как молиться эффективно. So the Lord gave me a, a way of praying. И Господь дал мне как способ, как молиться. And I find it almost 100% И почти effective. на 100% вижу это эффективно. Especially on the area of pain. Особенно Those who are having pain on the body. разных болей в теле. Whatever kind of pain on your body. Любого вида боли. And after praying, и после молитвы, you'll be instantly healed. The pain will go completely. Сразу исцелены и боль сразу исчезает. This is the grace of God. Это благодать Божья. Ah, so uh, through this experience, и через этот опыт, I find that the spine, the spinal cord. Я вижу, что позвоночник. Ah, is related to the whole of our body. Он вообще связан со всем нашим телом. All the blood vessel, all the nerve, nervous system, нервная система, through the spine, тоже проходит через позвоночник. And connected to all the organ, и соединяется со всеми органами, every part of the body, с каждой частью тела. And out of ten person, и из десяти, seven or nine, семь или девять. Have with the spine. У них проблема с позвоночником. That's why you have pain on the back, Поэтому боль on the в спине, neck, on the shoulder, боль в and you have headache, migraine, плечах, потом мигрени, больные боли, cannot sleep well, и проблемы со сном. And sometimes even your hormone иногда даже affected, гормональная система тоже будет. And your emotions, your psychology can be affected. Также повлияет на эмоции ваши. Just because somewhere in your spine, просто потому что где-то вашем позвоночнике, has a little bit of problem. Небольшая проблема. But how do you know that you have or have not problem with your spine? Ну как же знать или не знать, что есть проблема с позвоночником или нет ее? You go to see doctor. Идете к доктору. X-ray. Делайте рентген. Even X-ray will not show it. Даже рентген это не покажет. But you just have something wrong in your body. Но все равно что-то не так в вашем теле. Especially you have pain on the back. Особенно боль в пояснице. How to tell? Боль в спине. Как помочь? Pray. 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 No. Even pray you don't know. Даже молишься и не знаешь. You just take a chair and sit down. Вы берете стул и садитесь. And check your leg. Check your leg. Those who have problem with the spine, when you sit down, you stretch your leg. Ah, вы с. You will find it one leg shorter than the other. Получается, если проблемы с позвоночником и вы вытягиваете вперед ноги вот так вот вверх поднимаете, если одна нога короче, чем другая, или ну разные по разные по Длине ноги, вот так ноги будут. Движение будет какое-то. Одна, короче, тогда вы идете к доктору. Доктор, как я могу помочь? Отрежу ногу. Но Но молимся во имя Иисуса. Это Выправляться будет становиться длиннее за две секунды. Затем снова какие-то упражнения проделывайте. Затем свои руки, руки тоже. То же самое с руками может быть. И когда молится, молишься, тогда тоже происходит выравнивание. Тоже почувствуйте шею. And if there is still some pain, you just speak to the pain. In Jesus' name, I command this pain to get out. Get out. Get out. Stand up. Move. 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 Stand up. Move.
join your spine. И Дух Святой все ваши позвонки как has бы corrected the problem. правильно все сделал, исправил проблему. Your circulation will be improved. Кровеносная система тоже улучшится. Достаточно крови будет доходить до всех органов. Нервная система также то, что влияло на нервную систему, тоже Gland, гормонами все нормализуется. Также уйдут все боли головные. And healing will continue to happen. И продолжится исцеление. And I find that this kind of prayer is very effective. Я увидел, что такой вид молитвы очень молитва очень эффективна. Almost a hundred percent. Почти на сто процентов. Now, any one of you are having backache. У кого-то из вас есть боли в спине? Wow. You know, in Ismail, when I was in a young people's meeting. Hmm? In Ismail, last week I was in Ismail. И когда на прошлой неделе был в Измаиле. In a young people's meeting. На молодежном служении. Those teenager. Там были teenagers. When I asked, how many of you are having pain in the body? Я спросил их, у кого из вас боли в теле. Многие подняли свои руки. Even young girls, young boys. Даже молодые мальчики, девочки, у них были боли. Ah, so those of you who have raised your hand. Okay, who are having the most pain now, most painful now? Who is? Кого больше всего сейчас болит? I want to call up the the one who is having the most pain. Самая большая боль в теле. А? Хочу вызвать такого человека. Yeah, very painful. I have pain by the evening. I want now. Now you are having pain. А сейчас я хочу сейчас, если есть сейчас боль. Сейчас есть боль. A little. Huh? A little. Little. Okay. Anyone else? Еще у кого-то. In her neck. Neck. Okay. Headache. Headache. Wow. Many. Now, we want to pray so everyone will be healed today. Будем молиться, чтобы все исцелились сегодня. Is it okay? Все хорошо, ну, согласна. Чтобы каждый исцелился сегодня. So И чтобы каждый был счастлив. Lesson, Потому, healing, поэтому мы говорим сейчас об исцелении. Healing, не только говорим, но также увидим исцеление. И примем дары, so чтобы вы смогли идти, служить. Carrying this gift of anointing. И нести это помазание. So remember. С дарами. Okay. Let's say, when I pray for you. Когда я молюсь о вас. Your shorter leg will come out. Your shorter leg will grow out. Ваша более короткая нога она выровняется. Why? Because the healing power is coming upon you. Потому что сила исцеления сойдет на вас. Why you receive healing? Because the healing power of God is on you. И потому что сила Божья исцеление будет на вас. So you receive the healing. И вы примете исцеление. At the same time, you receive the healing power. И в то же самое время вы примете силу исцеления. So after you are healed. После того как вы исцелены. You don't say goodbye to the healing power. Вы не говорите до свидания. До свидания с силой исцеления. So you let the healing power to remain in you. Вы позволите, чтобы эта сила осталась на вас. So I will pray for the first person. Я помолюсь за первого человека. When the first person is healed, когда первый человек исцелится, that means that means the healing power is означает, что сила исцеления still remain in you. Все еще остается на вас. So that with that healing power, и с этой силой исцеления, you can pray for the next person. Вы можете молиться за другого человека. So in the training, I pray for the first person. И поэтому я помолюсь за одного человека. The first person will pray pray for the second person. А первый человек помолится за второго. The second person will pray for the third person. А второй за третьего. So the healing anointing will pass on and on and on. Чтобы помазание переходило. Has the healing anointing on him or on her? У каждого осталось это. So everybody can pray for everybody. И чтобы каждый мог молиться за каждого. And see instant healing. И видите это внезапное исцеление. Especially on the area of having pain on the body. Особенно если есть тело, боль в теле. 
One leg shorter than the other. Когда одна нога короче другой. A hundred percent, the shorter leg will grow out. То на сто процентов короткая нога станет на место. And there are some instances. Есть некоторые примеры. When you check the leg, both legs are equal. И когда проверяете ноги, ноги longer or shorter, equal. Они все одинаковые длины. But when when you pray, но когда вы молитесь, one of the leg will come out. Одна из ног она как бы наоборот длиннее станет. And the other come out. И вторая станет длиннее. И тогда человек станет длиннее, выше. Mm. Instances, а другие примеры были. Одна короче. So I pray, Я молюсь name, во имя Иисуса. So it obey, it comes out. И она and it overtakes. вытягивается так, что дальше даже вытягивается, чем вторая. Then I have to pray for the next one to come затем за вторую молюсь, что вторая вытянулась. God knows your problem. Бог знает ваши проблемы. The way how you sit, how you walk, how you stand. Как вы стоите, ходите, лежите. For many years. Уже на протяжении многих лет. Has affected your posture. И это повлияло на вашу осанку. And now the Holy Spirit helps you to correct your posture. И теперь Дух Святой помогает вам исправить осанку, исправить болезнь, избавиться от болезни. Amen. Okay, now we do healing now. Сейчас мы придем к исцелению. Okay, who who want to be to be the first one? Кто хочет быть первым? You are the first one. She wants, yeah. Then you become the first doctor. Ты станешь первым доктором. You will pray for the second one. Ты за второй. Okay.